Oi, Cacá. Boa tarde. Boa tarde, Marcela. Deixa eu me achar aqui. Tudo bem, Cacá? Pronto, já me achei. Paula, boa tarde. Vamos entrando, vamos chegando, vamos se assentando. <risos> Ai, deixa eu acertar aqui. Acho que tá bom isso aqui, né? Deixa eu só pôr mais assim. Porque às vezes a gente... Quando vê, tá pôr na mão na, pra trás, né? E vocês não veem, né? Vamos ler. Obrigada, Cacá. Quem quiser compartilhar, pode compartilhar. Ou nós vamos fazer uma pecinha bem legal pro dia dos professores. Oi, Dinir, tudo bem? Hum, deixa eu ver aqui. Tudo de arte. Vamos por aqui, esses óculos bonitos, né? Vamos ver se o povo me acha de novo, né? Porque semana passada eles demoraram para me achar. Oi, Bárbara, tudo bem? Ednir, Pati, um beijo para vocês. O pessoal apanhou um pouquinho para me achar semana passada, né? Não tem problema. A gente espera. <risos> Deixa eu ver aqui certinho. Tudo em ordem. Obrigada, Ednir. Milena, boa tarde. Maria, Maria. Boa tarde, Monita. Obrigada, Maria. Boa tarde, Neuza. Hoje nós vamos fazer mais uma xícara, gente, para o dia dos professores. Da semana passada, quem não assistiu, depois procura lá que tá gravado. Deixa eu mostrar da semana passada pra vocês. Até legal mostrar pra vocês que ela fica fixa mesmo, né? Aqui. Oi, Nádia. Deixa eu ver aqui. Onde o que, Beth? Agora, gente, todas... É... Ai, se eu esqueci de ligar pra você, amiga, pra saber se você tinha gostado. Fiquei tão atrapalhada essa semana. Fico muito feliz que você gostou, viu? Fica bem branquinho, né, amiga? Ó aqui, ó, bem branquinho. Obrigada, Cacá. Obrigada, Neuza. Ó, oh, gente, olha aqui, ó. Fica bem fixa mesmo, olha. Perfeito, ó. Com a cola. Com a cola não, né? Com a água, né, gente? Eu queria vir mostrar de novo pra vocês, porque às vezes a gente fala e a pessoa, né? Da mesma forma que eu fiz a experiência com vocês semana passada, é legal tá mostrando depois, né? Eu também nunca tinha feito, não, não que eu não acreditei na, na, na mãe do João, né? Na, é Andréia o nome dela. É, mas é porque eu queria fazer também, né? E ficou show de bola. Inclusive, gente, ela, ela tem uma aula é, privada é, sobre, de canecas de cachorro, tá? Quem tiver interesse, procura o João, João Silveira, tá? A aula dela é show, gente. Uma delícia de assistir. Muito gostoso. Uh... Essa aula tem, Eliette. Tá, tá aqui na minha página, tá? É da semana passada. Bem branquinha, né, Sil? Essa aula tá aqui, tá? Na, aqui na minha página. Vocês podem procurar que tá lá. É da semana passada, essa daqui. E a semana que vem, na quarta-feira, eu vou colocar ela, tá? No YouTube. Beleza? Deixa eu ver aqui... É verdade, Neuza. <risos> é importante, né? A gente sempre fica na insegurança, né? Eu também tava, se eu ia acertar, e acertei. Graças a Deus, deu certo. Agora, me apaixonei. Por isso que hoje a gente vai fazer uma coruja bem fofinha, tá? 
usando as íris, que é lançamento da Estalier, as íris, né? Que eu fiz o teste, simplesmente ficou maravilhosa. E, e vamos colocar os óculos da Artes e Mimo. Quem não conhece a Artes Mimo Companhia, no Face tem, o link, tem lá no Face o link. Eu vou esperar a Sabrina entrar para ela passar aqui para vocês o link da loja, tá bom? Senão depois eu coloco um comentário aqui com o link dela. Se ela entrar aí também, que eu já avisei para ela, aí ela põe para mim também. Ai, você vai amar, Neuza. Faz as canecas, porque assim você consegue vender bem, né? E <risos> é rápido. E fica bonito, né? É isso mesmo. Eu quero começar a fazer... As... Eu já comprei algumas. É que na minha cidade aqui as canecas não estão muito boas, sabe? Então, eu vou pra outra cidade pra buscar a caneca. Oi, Calita. Ah, obrigada, Cacá. Eu vou esperar entrar mais um pouquinho de gente. Senão, depois o pessoal vai chegando, né? É... Eu tenho que começar a criar... As pessoas têm que começar a criar o costume de vir pra cá, pra página, né? Porque eu tava sempre lá no perfil e as pessoas acabavam não me achando. Então, sempre agora vai ser aqui na página, tá bom, gente? Sempre, sempre. Porque aqui, quando a Virlene quiser fazer sorteio, a Estalia quiser fazer sorteio, aqui eu consigo, lá não consigo mais. Então, Neuza, eu não pus porque eu coloquei os olhos dela muito juntos, né? Se eu tivesse colocado um pouquinho mais separada, dava certo. Aí, o óculos tá cobrindo o olho. Mas, na nossa coruja, a gente vai colocar, tá? Vou fazer da corujinha. Gigiquinha. <risos> Gigiquinha, que belezinha. Água, Gleice. Água. A mesma cola que a gente usou nessa caneca aqui. Só água, a gente não vai usar mais nada além de água. Pode. Não, pode beber. Pode beber e pode lavar também, Tati. Inclusive, a Andréia, né, que é a mãe do João, ela fez uma aulinha, ela demonstrou lavando, tá? Então, a, a sugestão foi de, de 30, 35, até 40 reais, pode vender. Pode lavar sim, Neuza. Pode lavar. Ela mostrou lavando com buchinha tudo. Boa tarde, Sueli. A única coisa que pode acontecer quando você lavar é sair a maquiagem, né? Porque a maquiagem da gente é pozinha, né? É, então, pode ser... A não ser que você passe o um verniz fosco e aí gruda tudo e não tem perigo de sair a maquiagem, né? Pode passar o verniz, não tem problema. Obrigada, Rô! Mas hoje a gente não vai fazer a galinha. Essa aqui é a aula da semana passada, tá bom? Hoje nós vamos fazer a coruja. Aproveitando que todo mundo tá fazendo aí para o dia dos professores, uma amiga minha me pediu uma sugestão e assim, na hora não me veio, sabe? Mas depois que eu fiz essa caneca aqui, me veio a ideia... Da coruja para dar de dia dos professores. Eu acho que é um negócio bem legal, né? Colocar a aguinha na... pro professor beber enquanto ele dá aula, né? <risos> Ai. A coruja vai ficar bem linda. Eu já fiz uma provinha, mas eu vou mostrar para vocês fazendo. Vamos começar a trabalhar? Lembrando que a minha massa é Mundo das Massinhas. Eu sou representante aqui em Campinas, tá? Distribuidora, na verdade. Quem tem interesse é de Campinas, região, tiver interesse, muito das massinhas, eu tenho aqui. Ainda não chegou, mas vai chegar, tá? Então, logo, logo, já vai estar tá aqui. Assim que chegar, já vou avisar vocês. Então, gravem aí que eu, que eu tenho muito das massinhas aqui. Olhinhos da Estalier. Pó encantado, Diego Dutra. Eu vou fazer um teste aqui, eu fiz uma mistura com essa cor aqui, fluorescente, pra não ficar tão forte, porque eu vou trabalhar a coruja nos tons pastéis. Oi, Bruna! É... O que mais? As estequinhas da Vilene Carvalho e os meus pincéis são da Condor, tá? Esse aqui é o 222-000, também é um pincel filete bem legal, gente, ó, tá? Ô, Sá, tudo bom, amiga? É, depois você arruma pra mim o link aí da Arte Mimo, fazendo um favor, 
Porque eu não tô lembrando aqui e eu não sei se ela vai conseguir. Ela foi que tá meio ocupada lá, talvez ela não entre, porque a internet dela tá meio ruim hoje. Pode... O pó... O, você fala... Gigi, o pó do Diego Dutra pode pedir pelo site dele, tá? É porcelanadiegodutra.com uh, Obrigada, Cacá. O que mais? Todos, ó, os óculos da Arts Mimo, eu vou mostrar depois pra vocês. Tudo que eles têm, assim, tem bastante coisa legal lá, tem coisas lindas lá no site deles. É, e também eles mandam por carta registrada. Os olhos também por carta registrada, tá? O pozinho não, tá? <risos> Nem as estecas, tá bom, gente? Ah, lembrando que este mês de setembro, a Virlene... Está com a promoção de aniversário, que a gente está completando dois anos das estecas de luxo. Então, esse mês, as estecas elas estão com preço promocional, kit completo, tá bom? Quem tiver interesse, é, entre em contato comigo em box, que eu passo as informações, tá bom? Vamos trabalhar? Então, os óculos da Arte Mimo Companhia, bora lá. E a nossa linda caneca, tá? Então, já, já lavei a minha caneca. Aí, gente, o link da Arte Mimos, é, que são dos óculos, tá? De EVA. Depois eu vou mostrar mais algumas coisinhas que eles têm lá, tá bom? Oi, Pati, boa tarde. Neuza, ah, estava sem ideia para presentear os professores meus. É, então, foi uma amiga minha que pediu. Você pode trabalhar com outras cores, no caso, para professor homem... Você pode trabalhar com os tons de marrom, né? Porque normalmente quando a gente coloca um rosa, um lilás, né? Igual eu vou fazer, a gente dá mais para as professoras. Para os professores homens, a gente trabalha com é, um siena, com um pouco de marrom. Deixa um pouco mais, sabe? Mais sério, né? Não tão feminino. Deixa mais masculino e joga um óculos preto, sem glitter também, de preferência, né? Para não dar muita coisa. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a fazer a nossa... Eu tô na dúvida, gente, me dá uma ideia aí. Tô pensando em fazer ela, talvez, lilás com rosa ou azul com rosa. O que, que vocês acham aí? Dá uma ideia aí que a, gente vai, que a gente vai fazer. Eu quero ou destacar o lilás ou destacar o azul. Vamos lá. Votação. Vamos pra não demorar. Hum. Aí, aí, gente. Coruja lilás ou coruja azul? Deixa eu ver. O azul com rosa é uma combinação bonita, né? Deixa eu ir sovando a minha massa. Ai, eu separei os tons, esses tons aqui pra fazer hoje. Eu não separei os marrons, nada. Olha ah lá, lilás e rosa. Azul tem dois. Obrigada, Fátima, um beijo. Azul com rosa, três. É, vou fazer o azul. Então, vamos lá. Eu vou colocar a minha, a minha... Eita, Lilás, tá mudando aí o negócio. Ixi, virou. <risos> o pessoal acho que gosta mais do Lilás, né? E ganhou Lilás. Ah, ganho lilás. Então, vamos guardar o azul. Não tem problema, gente. A gente, depois, a gente está a sugestão do azul com o rosa. Onde tiver azul, onde tiver lilás, você coloca o azul. E o rosa a gente vai manter, tá? Marrom para fazer o cabinho, a madeira. Não entendi, Cacá. Ó, então, vamos lá. Então, eu tô aqui com a minha massa lilás, Tá? Lilás ganhou mesmo, gente. Vamos fazer o lilás. Vamos ser democráticos aqui, né? Vamos fazer o lilás. Então, vamos lá. Vamos começar pelo corpinho. Vai anotando aí, Cacá, que eu quero ver sua coruja bonita. Pro corpinho, eu vou usar 14 gramas de massa. Por aqui... Ah, tá. Legal, Cacá. Eu, eu não, como eu não fiz, eu fiz ela só avulsa, podemos fazer o galho, isso mesmo. Podemos fazer. Muito bom. Então, vamos começar. Então, vamos começar pelo galho, né? Que aí já vai secando. 
Mas é essa, esse tamanho aí, tá? Deixa eu pegar aqui as, a massa marrom, que eu nem separei, nem pensei no galho. Vamos pegar uma massa marrom aqui. Uh, vou pegar esse marrom aqui, esse marrom chocolate. Obrigada, Gi. Oi, Cíntia, bonita. Tudo bom, amiga? Então, vamos lá. Bom, o, o galho, vamos ver aqui o tamanho que a gente vai colocar. Pegar o um marrom, tá? E você ter o um marrom aí da, da sua preferência. Esse aqui é um marrom chocolate, tá? Na verdade, esse aqui é o um marrom escuro da... Do Diego Dutra. Deixa eu pegar o número aqui pra vocês. É o número... Acho que é o número 18. Peraí, só um minutinho. 18. O meu tá bem forte, tá? Minha florzinha não tá tão forte. É o número 18, tá? Do pó encantado. Marrom escuro. Então, tá bom, amiga. Oi, Zezé. Deixa eu medir, então, aqui, ó, primeiro. Pra eu ver o tamanho que eu vou fazer o galho, pra eu passar a medida pra vocês, tá? Oi, Pati, Tudo bem, amiga? Uh, mais assim, né? Vamos medir aqui. Pro galho. Pro galho, eu vou usar 27 gramas, tá? Vai ser só um galinho simples, tá? Oi, Lucimar, bonita! O que que é uma florzinha, Zezé? Profeta Axa. Boa tarde! Então, aqui, eu falei 27? 27 gramas, tá? Então, vamos fazer... Tá dando pra ver aí? Acho que tá, né? Vou fazer um rolinho. Deixa eu tirar minha canequinha daqui pra não atrapalhar. Um rolinho. Aí, eu vou pegar uma esteca e vou cortar aqui só pra separar um pouquinho. Tá? Ó. Assim. Pode deixar uma mais fininha, uma mais curtinha. Deixa eu pegar um EVA aqui, que é pequeno, pra eu poder apoiar, pra gente poder é, riscar ela aqui agora. Vou pegar uma esteca de gravata. Não, Zezé, vou fazer uma galinha. Uma galinha é pro dia dos professores, tá? Ó, vai fazer algumas marquinhas... Tá? Aqui. Aqui, ó. Não se preocupe, atrás não precisa, porque aplique, né? Tá bom? Vou pegar, só pra gente fazer aqui, ó, um afundadinho, tá bom? Vou fazer dessa forma aqui, porque eu vou colocar o cabo aqui, né, com a mão direita. Lembrando, né, um detalhe que a, que a Andrea falou... Ai, perdão, eu falei galinha, é coruja, tá? <risos> é coruja, é coruja! A galinha foi da semana passada, perdão. É, que ela falou sobre a questão de você... É coruja, gente, é coruja, me perdoa. É, a da semana passada que foi a galinha, tá? Hoje é coruja. <risos> Atrapalhada, me perdoa. Eu conf... eu me confundi, já me tá me desconfundindo. Então, assim, ela falou um detalhe que é interessante, né? É, normalmente, a gente vai tomar xícara, né? Eu sou canhota, né? Então, eu pego com a mão esquerda, eu faria pro canhoto do lado de cá, né? Mas, como a maioria das pessoas é destro, então, você presta atenção e coloca do lado de cá. Pergunta quando a pessoa te encomendar alguma coisa, se a pessoa ela é canhota, é destra. É interessante a gente tomar e ficar na frente, tá? Então... Como eu, a maioria do pessoal é destro, eu vou colocar do lado de cá, beleza? Ah, então, vamos lá. Então, aqui, né, vou só dar uma achatada e vamos passar água. Água. E a água, assim, gente, não é só passar, não. Você vai passar, ó, vai passar até ficar esbranquiçado, tá vendo? Tô desbranquiçado. Deixa eu limpar minha mão no meu paninho. 
E aí, você vai por aqui, apoia, e vai aplicar aqui, tá? Aplicou. Se caso apertar e sair a marcação, não tem problema, que a gente depois... É... Como é que fala? A gente marca de novo, tá? Então, pressiona, depois vem e marca de novo aqui, ó. Tá? Aqui o buraquinho, porque a gente aperta, né? Tá? Então, tá pronto aqui o tronco. Beleza? Colamos com água. Boa tarde, Denise! Cola bem com água, Zezé. Bem coladinho, ó. Tá? Que eu fiz semana passada. Então, agora, vamos lá. Fazer o corpinho. Como eu falei, o corpinho tem 14 gramas. Deixa eu limpar minha mão que tá de marrão. Aqui. Deixa pra cá um pouquinho. E a gente vai fazer o corpinho. Muita gente, Zezé, muita gente tem dificuldade de colar é, no vidro, né? Ou, no caso dessa aqui, é uma louça. E aí, depois que eu assisti a aula da, da Andréia, eu achei o máximo, o máximo mesmo. Boa tarde, a Ciara! Então, tá aqui, ó, 14 gramas pro corpinho. Vou fazer uma bolinha sem rachadura, tá? E vou... Fazer uma coxinha. Na verdade, não é uma coxinha muito alongada, tá bom, gente? Vou deixar ela um pouquinho mais gordinha aqui, ó. Tá? Ó, tá vendo? Dessa forma aqui. Vou pegar a água e vou passar aqui. Passa bastante. Cola, solta. 40 reais, Neuza, você pode cobrar numa, numa xícara dessa. Passa embaixo, porque ela vai ficar em cima do tronquinho, né? Ó. E aqui, você vai colar e pressionar, tá? Se você puder fazer esse tronquinho aqui, antes, pra deixar secar, melhor, tá bom? Tá pronto, tá colado. Vamos agora pra cabeça. A cabeça eu vou usar 30 gramas. Não solta, GLCL, não solta, tá? 30 gramas. Aqui. Pra cabeça. Nádia, como estão minhas sobrinhas? Deixa aqui. Vamos sovar. Nada, Zezé. Ó, sova bem, né? Massa aqui. Não, pode usar, Micaele. Na cozinha, sim, pra tomar café normal, viu? Pode usar. Pode lavar o biscuit, sim, Micaele. Mi Micaele, Michaele, não sei. O biscuit pode ser lavado, independente de ser de caneca, peças decorativas que empoeram, pode colocar debaixo da água com escova e sabão e lavar. Eu lavo tudo, lavo tudo. E as minhas peças eu não coloco verniz, tá? A não ser aquelas que são de cozinha que engorduram, que a gente tem que esfregar um pouquinho mais, mas normalmente as minhas peças não, não coloco verniz, tá? A minha massa é do mundo das massinhas, tá bom, Thaís? Ó, então, vamos lá. Fiz uma bolinha, tá? Ó, vou achatar a bolinha, e aí, eu vou levantar e vou pressionar na mesa, deixando essa parte reta. Aqui, redondo, e a parte reta, ó. Bem grandinha, tá? Aqui embaixo, reta, e aqui, arredondado, tá? Tá? Nada, Thaís. É, isso que eu ia falar. Não, o biscuit não pode deixar de molho, tá? Lavar normal, põe debaixo da torneira com escovinha é, pra pegar os cantinhos. Coloca detergente ali e esfrega numa boa, tá? Mas deixar de molho não, porque ele começa a amolecer. Mas lavar normal, tá bom? Tô fazendo, Vã, uma coruja. <risos> Eu ia falar galinha de novo. Uma coruja. Ó, mede aqui, tá? Bem cabeçudinha, bonita. Vamos passar 
água. Vai passar água, bastante água, até vocês verem que ficou, ó. Tá vendo que tá andando o dedo esbranquiçadinho? Pode ir passando, tá? Nada de excesso, porque senão ela vai ficar escorregando, tá bom? Vocês tiram o excesso, vai passar aqui também, ó, porque ela vai grudar no corpinho, que eu não vou passar cola, não vou mexer com cola, tá? E, ó, gente, não é só pra caneca não, viu? Vocês podem usar pra tudo, pra tudo, pra colar as peças de vocês aí, é... Nossa, eu amei, principalmente porque quando a gente usa cola em excesso, fica o quê? Brilhante, não é verdade? Então, a água não, a água secou, sumiu, acabou. É show, gente, top da balada. Viu? Ó, colei, tá? O que, que eu vou fazer agora? Vou pegar um boleador. Cadê? Deixa eu ver se daqui não. Deixa eu ver, eu pegar um boleador redondo mesmo. Deixa eu pegar um boleador. Ó, pode pegar esse aqui da Blue Star, tá? Bati a cabeça aqui, né? Cabeça não, o óculos. É isso aí, Lilia. <risos> Bati a minha cabeça aqui, balançou tudo. Pode, Cláudia, mesma técnica, tá? Fica super bem, não descola. Não descola, vã, tá? Vai pegar esse bolhador aqui, esse aqui é o número 8, tá? Da Blue, deixa eu ver, deixa eu conferir esse trem aqui. 9, número 9. Vai fazer isso daqui, ó. Lembrando que o olhinho da coruja é bem grandão, tá bom? Ó, fazer aqui e aqui. Tá? Ver se tá tudo igual, né? Aqui, se não tiver, dá uma fechada. Aqui, ó. Bem grandão. O olho da coruja, eu gosto de bem grande. Bem bonito. Tá bom? Aqui. Certo? Deixa assim, não tem problema. Vamos deixar dar uma ressecadinha. Enquanto isso, a gente vai fazer outra coisa. Vou pegar a massa rosa... Cadê minha massa rosa? Na minha cara. Só com água, parte. Muito bom. Vou pegar um pedacinho de massa rosa, que a gente falou que vai fazer ela rosa e lilás, né? É seguro, parte. Pode ir na fé, amiga. Pode colocar dois gramas de massa pra fazer essa barriguinha aqui, tá? Deixa eu ver se dois gramas... Um grama e meio, tá, gente? Pra ela não ficar muito alta, eu não quero que fique muito alta, não. Pode tentar, que eu, a semana passada, Thaís, eu ensinei a minha galinha e eu mostrei pro pessoal que ela não solta, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer. Peguei a massa rosa, fiz uma bolinha, mais ou menos o mesmo formatinho aqui, tá? Vou achatar na mesa. Assim, ó. Tá? E vou passar água aqui também. Tá bom? Põe aqui de frente pra você, pra não ficar torta, ó. Tá? Pressiona, colou, tá bom? Agora, vou fazer... Peraí, deixa eu ver... Eu vou colocar um detalhe aqui já, porque eu, que, eu não quero que ela seque pra ela não afundar. Vou pegar um coraçãozinho aqui, tá? Coraçãozinho desses de... Ah, é de... Ah, esse daí que a gente compra nas lojinhas. Esse aqui vocês podem encontrar lá na lojinha do Diego Oliveira, tá? Incrível, Vã! Eu também achei. Esse daqui, que não é biscuit, tá, gente? A gente vai colar com colinha de lantejola, tá? A única colinha que eu vou usar hoje aqui só pra colar esse daqui, tá bom? Vou passar um pouquinho de cola. E vou colar aqui. Pra ficar bonito. Tá? Com água, Rose. Ó, você vai vendo aqui, conforme eu vou ensinando, você vai ver que é tudo com água aqui. A gente não usa cola pra nada aqui, tá? Aqui, muito bem. Agora, vamos fazer a... os olhinhos aqui dela, tá bom? Vou pegar a massinha branca. Não solta! <risos> Ai! Ó. Dois e meio grama pra cada olho, pra cada parte branca, tá? Dois gramas e meio. Não usei cola pra nada aqui, Eliette, pra nada, nada, nada. Na dica de nada. <risos> não, vou, eu, na verdade, eu não testei. Não testei não, mito, mentira minha. 
Eu assisti uma aula da Andréia é, Andréia Silveira, que é a mãe do João Silveira. E ela ensinou a usar a cola. Na semana passada, eu dei uma aulinha aqui, porque eu também queria fazer o teste, né? Porque eu acho que a gente tem que testar tudo, testa sim, né? E aí, eu dei uma aula na semana passada da galinha da Angola e pus, né, tudo com água. Bom, vou passar água aqui dentro também, tá, gente? Ó, passar água aqui, tá? Ó. Esfrega bem até ficar branquinho o seu dedo, tá bom? Pra liberar a cola. E aí, eu fiz a galinha e deu certo, gente. E, ó, é uma delícia fazer caneca assim, porque normalmente a gente fica um pouco tenso de fazer é, caneca, porque a gente acha que vai descolar, não é verdade? Depois que eu fiz agora, me apaixonei e tô amando. E a, e a André, ela tem aula de cachorro, tá? Quem tiver interesse, procura o João... Que ele passa pra vocês as informações. Ó, fiz o mesmo formatinho, formato de gota, tá? Deixando uma parte mais fininha pra cima e a parte mais gordinha pra baixo, tá bom? A mesma coisa, eu lavo com água e detergente, só, Sandra. Não passo nada, só água e detergente seco. Deixa ela limpinha, porque o detergente ele tira gordura, né? Então, só isso. Simples assim. Às vezes, a gente não acredita no simples, não é, gente? É muito interessante. Ó, mesma coisa. Dois gramas e meio pro olhinho, tá bom? Deixa eu ver se tá ficando igual. Igual. Isso. Esse aqui parece que ficou maior, mas tava medindo a mesma coisa. Mas eu vou ajeitar aqui pra ficar igual. Aí. Bem bonito. Agora, vamos colocar a nossa íris com água, Thalita. Ó, essa aqui, tá? É R026, tem o P e o M, tá? Eu vou trabalhar com a M. Esses aqui são os olhinhos da Estalier, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, eu acho que eu vou colocar a azul, acho que vai combinar aqui, vai ficar muito bonito. Então, eu tiro aqui. Vou colocar aqui. Cadê meu óculos? Só pra eu medir a distância, né? Pra não correr o risco de não dar certo. Perfeito. E aqui. Deixa eu só pôr aqui pra, pra eu ver direitinho, pra não ficar um pra baixo e um pra cima, tá, gente? Ó. Coloquei a minha íris, tá? Olha que coisa linda que é esta íris, gente. Semana que vem... A nossa live, excepcionalmente, vai ser lá a página da Estalier. Nós vamos fazer uma peça com a íris também, tá bom? Uma peça linda, maravilhosa. Vai ser lá, eu vou anunciar depois e vou passar o endereço certinho pra vocês, tá? Aí, você vai só pressionar a íris, tá? E tá perfeito, ó. Tá colocada o nosso olhinho, tá bom? São maravilhosas, né, Cleide? São lindas demais. Tá bom? Então, tá colocado referência R026, tá? Eu usei a M, beleza? São resinados, tá, gente? Por isso que tem brilho e é mais durinha, né? Bom, então, vamos lá. Vou colocar aqui a... Cadê a minha, a minha massinha pra fazer o bico? Gente, sumiu! Agora a Meg deu pra fazer barulho lá, hein? Gente, tava em cima da mesa. Por que, que as coisas somem na mesa da gente? Pera aí, gente, que eu vou achar que já tava misturadinha a minha massa. Hum, pera aí. Ah, tá ali, pera aí. Eu vou ver se vai ficar bom. Eu, não, eu acho que eu vou fazer laranja mesmo, viu? Não vou fazer essa daqui, não, porque acho que vai ficar muito cheguei. Deixa eu pegar aqui a massa laranja. Ó, massinha laranja. Tá? Laranja do pó encantado é o número 06, tá bom? Essa daqui que eu ia colocar, eu acho que vai ficar muito cheguei, ela é o 05, que é o que a gente usa pra fazer pele também, tá bom? Thaís, você pode entrar no site do Mundo das Massinhas, e se você for da região de Campinas, você pode comprar comigo. 
tá? Site do Mundo das Massinhas, www.mundodasmassinhas.com.br. Ó, vamos fazer o é, biquinho dela. Pro biquinho, vocês podem usar mais ou menos aí um graminha, tá? Suficiente. Ó, vamos fazer uma bolinha. Vou por ela aqui um pouquinho. Uma bolinha. Vou achatar na mesa. E vou fazer um triângulo. Ó, um triângulo, tá? Aqui, assim, bem certinho. Vou pegar a água e vou passar aqui atrás. Aqui, pra colar. Tá bom? E vou colocar aqui no meinho. Assim. Tá bom? Ó, dessa forma assim. Deixa eu ver o óculos pra gente posicionar aqui. aqui. Ai, vai ficar bonito! Não necessariamente precisa ser o azul, tá? Depois eu vou trazer outras cores pra gente colocar. Um beijo pro Bruno, da Monita. Obrigada, Lu. Oi, Andreia. Obrigada, Fátima. Então, tá aqui. Agora, vamos colocar aqui. Vamos fazer, aproveitar que eu tô com laranja na mão, vamos fazer as, os dedinhos aqui. Como que eu vou fazer? Vou pegar... Oi, Claudinha. Ó, vou pegar aqui... Seis bolinhas do mesmo tamanho, presta bem atenção no tamanho da bolinha, tá? Seis bolinhas, essa aqui tá maior, não precisa ser muito grande, tá? Porque a nossa coruja não é muito grande. Farida, um beijo, boa tarde, Fabi, Cleide, essa aqui tá menor. Seis bolinhas, tá? Vocês vão fazer aqui, um montando, enquanto isso eu vou falando aí pra galera. Raab, ai, Raab, que nome bonito. Uh, tá vendo, Daiane? É, isso aqui tô, tô fazendo também porque uma amiga minha tava sem ideia, né? E dá tempo de fazer tranquilinho, de uma semana pra outra. Se você usar mundo das massinhas, ó, seca bem rapidinho, viu? Ela não seca enquanto você tá fazendo, ela seca rapidinho depois, tá bom? Uh, então, Mar Marita, né, perguntaram isso também, ela, eu juro, gente, ela passou o nome de uma cola que é boa pra colar no acrílico. Eu vou assistir a aula novamente e vou descobrir essa cola, tá? Na, pessoal cola com cola de lantejola, mas ela falou assim que tem uma outra cola que é mais legal, né? Eu vou tentar descobrir e aí eu trago pra vocês, tá bom? Vamos lá, ó, seis bolinhas iguais, o que, que eu vou fazer? Quibinho. Um quibinho, toda, seis quibinhos. Só faz os quibinhos assim, tá? Tem que dar de presente pro professor. A minha menina já tá indo pro, pro ensino médio, nem dá mais presente pra professor. <risos> Ai, São Luís do Maranhão, que legal, um beijo pra São Luís do Maranhão. Ó, esses olhinhos são da Estalier. Tá? Na verdade, esse que são íris, não são olhinhos. Cola de cano. Acertou! Cola de cano. <risos> Isso mesmo, Rose. Ai, eu também não sei. <risos> Cola de cano, gente. A gente tem que descobrir esse negócio aí. Ó, vai pegar as, nos nossos quibinhos e vai juntar os quibinhos aqui. Ó, tá vendo? Juntou os quibinhos, ó. Dá uma encurvadinha pra baixo, assim, ó, tá vendo? Curvadinha. Junta bem bonito aqui, ó. Junta as todas aqui. Ai, que bom, Dani. Cola de PVC pra colar cano, tá vendo, gente? É esse negócio aí mesmo. Cola de PVC pra colar cano. Diz que é essa cola que é boa pra colar no acrílico. Ela falou mesmo. Aí, tá vendo? As meninas têm aula dela. <risos> ah... Graças, Giovana. Ó, tá vendo? Fiz uma curvadinha assim, ó, pra ficar, porque ela vai enganchar ali no, como chama? No tronquinho, tá? Fiz assim, grudou aqui, eu vou pegar uma tesourinha, 
Vou cortar só a pontinha pra facilitar pra gente encaixar ali, tá? Ó. Só a pontinha, tá bom? Assim. Aí, eu vou passar água. Aqui embaixo também, ó. Passa um pouquinho de água aqui. E... E vai colocar aqui, ó. Opa! Pra não estragar, né? Deixa eu pegar uma... Uma faquinha aqui, só pra gente empurrar aqui, tá? Ó, aí vocês descem os dedinhos aqui. Mesma coisa nessa. Elisângela, boa tarde. É isso aí, cola de cano, gente. Tem cheiro forte? Então, aí, tá vendo? Ó, eu não conheço. Então, vocês pegam e coloca do, vai trabalhar do lado da janela, tá? Onde o lugar seja bem arejado, pra ninguém intoxicar aí e passar mal. Né? Fazer biscoito não é pra passar mal, não. Ó, mesma coisa aqui, tá bom? Enganchamos os pezinhos da Monita, tá bom? Tá bonita. Boa tarde, Melina! Essa íris é da... Denise, essa íris é da Estalier Biscuit, tá? Referência R026, beleza? <risos> Isso aí, Hilda! <risos> a gente aprende com todo mundo, não é verdade? Então, agora vamos pra asa. Vamos pra asa. Obrigada, Elisângela! Então, cara, vai, vai usando, então, a cola de lantejola, né? Porque eu já até colei com cola de silicone também as minhas peças, mas eu uso mais a lantejola. Se não é uma coisa muito pesada, né? Se tem alergia, aí é complicado, né, gente? Obrigada, Patrícia Lisboa! Obrigada, Josiane! Ó, deixa eu pôr aqui pra vocês verem melhor. Vamos lá fazer a asa. Pra asa... Eu vou usar 5 gramas e meio, tá? Pra cada asinha. 5 gramas e meio. Isso. Nada, Denise. Obrigada, Cleide. Então, vamos lá, pra asa. Então, pra asa nós vamos fazer... Fica quieta, bonita. Ó. Se eu não falei, eu... Deixa eu ver. Meire, boa tarde. Não sei se eu já tinha te visto. Deixa eu ver se escapou alguém, né? Obrigada, Bruna. Ludmila. Boa tarde pra todo mundo que tá chegando. Se passou alguém, me desculpa, tá? Eu também tô apaixonada pelas can... canecas, Josi. Obrigada, Denise. Ó. Prazinha aqui, 5 gramas e meio. Vamos fazer duas bolinhas, tá? Obrigada, Mi Miria. Ionete, obrigada. Ó, duas bolinhas de 5 gramas e meio, tá? Vou fazer uma coxinha e vou achatar. Sai daí, bolinha. Ó, vou achatar. Lembrando que eu vou fazer assim, ó, vou deixar essa pontinha bem... Tortinha assim, tá? Bem bonitinha. Vou pegar a estequinha e vou fazer três cortinhos, tá? Aqui, essa daqui, eu vou colocar do lado de cá, desse lado aqui. Então, eu vou levantar ela pra cá, certo? Vou passar aqui a água. Vou passar a água aqui, que é onde vai colar nela, né? E vou passar na parte de trás, que ela vai colocar na caneca. Passando bastante, tá? Não é pouquinho, não. E aí, eu vou trazer aqui, ó. Cola na caneca, e aqui eu vou deixar um pouquinho erguidinho, tá bom? Cola bem aqui, nela, ó. Tá vendo? Agora, eu vou fazer a outra. A outra tem um detalhe. Os óculos, Vanessa, você vai comprar na Arte, na Arte Mimo e Companhia. Não sei se a Sassá tá aí ainda pra passar o link. Eu preciso deixar fixos os links da lo das lojas, né? Esses óculos é da Arte, Arte Mimos e Companhia. Ó, mesma coisa, lembrando que 
ela vai ficar ao contrário. Só que eu vou colocar a mãozinha dela, pensa assim, ó. Ela, eu colocaria ela aqui, tá? Eu não achatei ela ainda tudo. Aí, como eu vou colocar a mãozinha dela aqui, eu vou fazer isso daqui, ó. Tá? Então, vamos fazer. Primeiro, vou achatar. Vou fazer esse movimentinho que eu fiz, certo? E aí, ó, o cortezinho é pro lado ao contrário, aqui, tá? Mas, eu vou fazer isso daqui. Então, é como se eu tivesse pego a mãozinha dela assim, ó, e jogado pra cá, tá bom? Então, eu vou dar uma curvadinha assim, opa, escapuliu. Vou dar uma curvadinha do lado contrário... E aí, vou só ajeitar aqui os cortezinhos, tá bom? Ó. Aqui, vai ficar com a mãozinha assim, no rostinho, tá bom? Então, vamos lá. Vamos passar a água aqui. Aqui, a gente passa pra colar no, na caneca e nela. E aqui. Tá? Pronto. Pois aqui, ó, grudou na caneca, grudou nela... Vem com a mãozinha e coloca aqui, embaixo do narizinho, tá? Aqui tem que tá bem coladinha, ó, assim, tá bom? Vai ficar assim a bonita, ok? Agora, eu vou fazer aqui, gente, a... os cílios. Vou fazer os cílios? Obrigada, Sassá! Aí, quem perguntou qual site da Arts Mimo, tá aí, a Sassá colocou pra mim. Agora, vamos fazer... A sobrancelha dela... A sobrancelha não, os cílios, né? Os cílios. Vou pegar a massinha preta. Esse olho Sabrina Ribeiro é da Style Esse daqui, ó. Vou colocar aqui pra vocês ficarem olhando. É, uma caneca dessa você pode vender até 40 reais, tá? De acordo com a sua região. É água, Thaís. Eu não tô usando cola pra nada aqui. Só água. Água, água, água. Então, por isso mesmo, Lu, passa água. Ó, peguei... Nem precisa tudo isso, né, gente? Porque ela pensa que a sobrancelha dela é gigante. Ó, vai pegar um pedacinho de massa, bem pequenininho. Ó, um pedacinho, um trisquinho assim, tá? Já sujou minha mão aqui. Preto uma macaquinha, né? Ó, vai fazer isso daqui, ó, deixando uma pontinha bem fininha. Assim, tá? Cris, eu, eu fiz a minha da semana passada, que foi essa daqui, ó. Essa, ó. Semana passada eu dei aula dessa daqui, da galinha, Cris. Ó, tá? Perfeitinho, ó. Não descolou, ó, durinha. Tá? Uma semana, show de bola, tá? Quem perguntou aqui... Só faltaram os óculos. <risos> Ai. Então, tá aqui, ó. Deixa eu tirar esse verdinho aqui. Então, tá aqui, tá? Aí, eu vou trazer a minha monita aqui. Vou passar um pouquinho de água aqui, ó, só pra ela grudar bem, dos dois lados. Opa! Aqui. Vamos lá. Vou pegar essa faquinha aqui, vou pegar meu, esse aqui é minha, meus cílios, tá? Vou pôr aqui, deixa eu pôr aqui bem pra vocês verem, ó. Vai com calma, tá? Opa, isso, põe aqui e dá uma jogadinha pra cima, tá vendo? Assim, bem bonitinha. Olha, como eu tô começando agora, Lelis, eu não passei, mas você pode passar, porque depois vai lavar, vai sair, né, a maquiagem, se você fizer, ou se você fizer uma pintura, né, que a gente pode trabalhar com a pintura depois. Então, passa um verniz por cima, assim, mas passa o spray fosco, tá, pra não acontecer de na hora que lavar, sair, tá? Só por isso. Isso, assistam a aula da galinha. É, eu vendo as estecas da Virlene. Esse mês tá em promoção, porque, porque é aniversário. Aniversário, parabéns. Ó, de novo aqui. Vamos fazer. Oi, Michele. 
Ó, a mesma coisa, eu vou trazer aqui. Deixa eu pôr aqui pra vocês verem. Com... Tudo com muita calma, tá, gente? Nada com pressa. Oi, grudou na minha mão. Esse, principalmente essa parte da sobrancelha, gente, precisa fazer com muito carinho, tá? Pra não, não amassar, tá bom? Vou colocar mais uma aqui. Isso, Lelis, vai pra professora. Meu canal é Cris Esteca Biscuit, Elisângela. Como tá na página? Mesma coisa. A de cima eu vou fazer menorzinha, tá? Ó. Um pouquinho menorzinha, mesma coisa, mas aí eu vou vir do meio e vou erguer, tá? Baixar um pouquinho aqui, ó, dessa forma assim, tá? As estecas, vocês me chamam em box, tá? E eu passo todas as informações. Oi, Jojo, boa tarde, nada, amor. Entra lá, Elisângela, tem bastante coisa legal lá. Ó, vou pegar mais uma aqui. Pera aí, deixa eu pôr mais pertinho pra vocês verem. Essa aqui acho que ficou um pouquinho mais comprido. Ó, do meinho e pronto. Aí. Aí você vem aqui e dá uma ajeitadinha. Tá? Você pode passar... Um pouquinho de cola aqui. Cola não, gente. Água. <risos> Tô tão acostumada a falar cola é água. Tá? Tá pronto? Junta bem bonita aqui, ó. Tá bom? Vai, Michele. Quero colocar lá no canal depois. Mas primeiro vai a da galinha, tá? Essa daqui vai na outra semana. Como eu não tô mais colocando vídeo é, de quarta-feira, então as lives todas estão indo pro canal na quarta-feira, tá? Obrigada, Jojo. Obrigada, Rejane. Bom, agora eu vou fazer um detalhe aqui, né? Vamos fazer dois cabelinhos. Mesma coisa, vai pegar um pedacinho de massa e vai fazer duas coxinhas alongadas com uma pontinha bem fininha, tá? Obrigada, Ana Paula. Obrigada, Dilane. Ó, fiz duas coxinhas, tá? Pequenin... São alongadinhas. Você vai juntar as duas. Ó. Olha, as viraram sozinha. Junta aqui. Passa um pouquinho de água aqui nessa parte aqui. Ó. Minha mão tá suja de preto. Vai colocar aqui, ó. Ó. Você coloca aqui. E dá um movimentinho assim na franjinha dela. Tá bom? Assim. Deixa eu pôr aqui pra não ficar muito em cima da, 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 dos cílios. Assim, tá? O cabelinho. Aí, agora, vamos fazer as orelhas. Ah, deixa eu ver as mensagens. Ah, que legal, Elisângela. Ó, pras orelhinhas eu vou usar dois gramas pra cada... Nós vamos fazer duas partes da orelhinha, tá? Vou usar a parte lilás, eu vou usar dois gramas. Aqui. Deixa eu ver aqui. Dois gramas e meio, gente. Vou aumentar um pouquinho aqui. Dois gramas, vai ficar pequena. Dois graminhas e meio. Cada orelhinha, cada parte de trás. Aí, essa sala tá respondendo pra Michele, tá? Então, então, vamos fazer aqui a orelhinha. Eu vou fazer uma orelhinha que é diferente, tá, gente? Se você não gostar desse modelo de orelha, você pode é, fazer o outro modelo, do seu gosto, tá bom? Então, aqui. Vamos fazer um, uma bolinha. Uma coxinha, tá? 
vou achatar um pouquinho. E aí, aqui, eu vou fazer um coração. Vou separar. Ajeito. Faço um movimentinho assim pra cima, ó. Aqui. Vou passar água. Julieta, quem que faz aniversário é Julieta? Parabéns, Julieta! Eu não tô vendo a Julieta. Ó, vou passar a cola aqui. E... E vou colocar aqui, tá? Cola não, gente, água, perdão, é água, tá? A gente passa a água, ó, e vou colocar aqui. Pressiono um pouquinho, vamos fazer de novo. Obrigada, Marinete. Então, aqui, ó. De novo, vamos fazer agora a outra orelhinha. Vocês podem fazer até mais fininha, se vocês quiserem os cílios, tá? Pode fazer também na tinta, pode fazer também na caneta, do jeito que vocês acharem melhor, tá bom? Ó, o coração, mesma coisa. Vai dar uma entortadinha assim, ó, pra dar um, uma curvadinha, né? Vai pegar água. Vai passar aqui atrás e aqui em cima, que é onde vai grudar no biscuit. Bem aqui, aqui assim, no coraçãozinho. Pressiona. Agora, eu vou pegar a massa rosa, mais ou menos um graminha, tá? Pouquinha coisa. Aqui, ó, tá vendo? Deixa eu ver uma coisa aqui. Do mesmo tamanho, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa. Obrigado, meninas. Ó. A mesma coisa. Será que tem como bloquear essa infeliz, essa pessoa aí? Pronto, bloqueada. Não liga não, gente. Já bloqueamos uma pessoa aí que tá ofendendo, né? Ó, mesma coisa, gente, ó. Aqui. Vai por assim. Eliane, uma semaninha, tá? Uma semaninha, ela fica boazinha. Ó, mesma coisa, vai passar água, seca a mão, né? Porque senão a gente fica grudado na coruja. <risos> e vai colocar aqui em cima, ó. Tá? Um pouquinho menor, assim. Tá? Vamos fazer de novo. Pronto, aqui, assim, água, ah, fia, eu assim fiquei, nossa, apaixonado por trabalhar com a caneca depois que deu certo esse negócio da água, porque assim, como eu falei, né? A gente fica inseguro de trabalhar por causa do que descola, né? E depois que a gente faz o teste que o negócio dá certo, nossa! É uma coisa que todo mundo gosta, é lindo demais, né? Ó, mesma coisa. Aqui, deixa eu só afundar mais um pouquinho esse coração aqui. Aí. Pronto. Tá? Depois vocês podem trabalhar com... Com os pós pra pintar, fica bem bonito, tá bom? Então, aqui, tá praticamente pronta. Vou passar só um blush nela, né? Aqui. Ó, tá vendo como dá certo? A gente bloqueia as pessoas, elas param de fazer folia na live dos outros. Ó, 
Como eu passei, a, eu, não, não, eu pus o bracinho antes de passar a maquiagem, o outro lado a gente não vai precisar passar, tá bom? Aí, vocês podem trabalhar aqui, ó, ó. Às vezes, eu aproveito o blush, já dou uma enfeitada aqui na bonequinha, né? Ai, que belezinha. Ó, tá pronta a nossa coruja. Aqui, aí, ó. Aproveita, já passa. Se tiver um, como chama aqueles, é, sombra lilás, já aproveita que já tá aqui, já passa também, não é? Pra deixar tudo lindo. Ó, pera aí que eu já falo com vocês, deixa eu só pôr a bonita aqui, pronto, aí, não é? Agora, falta o detalhe, trazer pra vocês algumas coisinhas pra vocês verem, né? Ó, gente, bati aqui de novo, deixa eu pôr aqui um pouquinho, olha isso aqui, gente, isso daqui vocês encontram lá na arte, tem muita mais coisa, tá, gente, muita coisa lá, esses são os óculos, aí tem essa, olha essa bicicletinha, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha que riqueza pra você enfeitar um quadrinho, tudo isso vocês encontram lá na arte Mimos e Companhia, tá bom? Olha, que coisa linda, as, as bicicletinhas. Aí, nós temos é, os óculos, né? Tem de estrelinha, tem de coração, que eu preciso achar aqui. Tem tanta coisa aqui. É, tem vários formatinhos, né? De óculos, tem com perninha, né? Ó, com perninha. Tem de coração, tem... Bem legal. Tem com glitter e sem glitter. Esse aqui são sem glitter, tá? Tá? No caso, você vai fazer um pro professor homem, né? Põe um sem glitter, tá bom? E tem também... Tô mostrando pra vocês saberem as coisinhas que tem lá. Tem esses detalhes aqui, ó. Tipo, pra fazer cantinho de caderno. Tipo, moldura. Essa caixa é muito rica mesmo, gente. É muito rica. A gente tem também isso aqui, ó. Que você pode colocar uma peça, né? Aqui, um, um apliquezinho. Vamos pegar um negocinho aqui que eu tenho aqui, vamos... Ó, por exemplo, só pra vocês terem uma ideia, tá vendo, ó? Você pega uma peça, que é um aplique, e coloca aqui em cima, gente. Olha que rico que fica. Também tem várias cores, né? Pode fazer, lógico, menor também pra vocês fazerem... Olha, nuvem. Não é lindo, gente? É demais. O, os kits lá você escolhe, né? De vez em quando ela faz umas promoções. É, são todos de EVA. De vez em quando ela faz umas promoções de kits, é, várias coisas, né, no kit, kits é, com muitas peças. Deixa eu pegar mais umas coisas pra vocês verem aqui. Deixa eu achar aqui, peraí. Eu gosto de mostrar porque é tudo muito bonito, né? Vou mostrar pra vocês as asas. Deixa eu pegar as minhas asas aqui pra vocês verem. Ó, deixa eu abaixar aqui. Olha isso, gente. Ó, 40 reais você consegue vender, Michele. Olha, borboleta. Essas daqui, ó, são molduras, ó. Molduras pra você. Olha as cores, que coisas lindas. Pra você colocar as pecinhas, como eu falei pra vocês, né? Então, assim, vamos pegar esse boneco de novo, tá vendo? É que ele é muito grande, esse daqui. Daí você vai colocando, você coloca assim, né? Aí, tem as menorzinhas também, ó. Tá vendo, ó? As menorzinhas. Agora, eu vou pegar as asas pra vocês verem. Tem muita coisa lá, viu? Ó, a Torre Eiffel. Olha que coisa linda. Tá vendo, ó? Gaiola. Olha que luxo, gente. Demais, né? Ó, guarda-chuva com um lacinho. É, ó, outro tipo de gaiola, tá vendo? Muita coisa tem lá, entra lá no site pra vocês conhecerem, tá? Eu dei uma aula de uma fada outro dia aqui, né? E deixa eu mostrar pra vocês aqui um, um conjuntinho só pra vocês verem, né? Tá tudo organizadinho aqui, ó. São, são asas pra pôr nas fadas, ó, tá vendo? Ó, aí vocês têm uma infinidade de cores, tá vendo? 
fada, normalmente a gente pede com glitter, porque o glitter deixa mais bonito, não é? São lindas as coisas da Cláudia. Entra lá depois, gente, pra vocês conhecerem. Tem uma variedade muito grande. E os óculos que a gente vai colocar, tem pequeno e grande também, tá? Deixa eu tirar esse daqui, pra gente poder fazer aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o pequeno, só pra vocês verem a diferença, tá? Ó. Então, esses daqui, ó, são os menores e os maiores, tá vendo? Então, dá pra fazer com peças menores também. São coisas lindíssimas que tem lá, tá? A Sassá colocou aí pra vocês o endereço. Agora, vamos escolher um óculos pra gente colocar na nossa monita. Então, tem o azul, né? Deixa eu ver aqui umas cores pra gente colocar. A gente podia colocar um pink pra dar um destaque aí, né? O que vocês acham, um pink? Vou, vou pegar um modelo aqui do pink... Tem um rosa, deixa eu ver, ó, e tem o um roxo, vamos lá, ó, então vamos lá, vocês dão opinião pra mim, né? Então, eu vou tirar o azul aqui, vamos pôr pra cima pra vocês verem. Tem o um roxo, ó, o roxo, ficou legal, né? Ó, tudo EVA, gente, cola com cola instantânea, tem o pink... Ó, também lindo, né? Esse aqui é outro modelo. Acho que esse aqui ficou um pouco apagado. Eu acho que tem que sinal. Esse não combinou, não. Não gostei, não. Deixa eu ver se tem outro tom de roxo aqui. É, eu acho que tem que ser bem vivo, né, gente? Ou roxo ou pink, né? Olha esse que legal, gente. Olha. <risos> eu gostei, achei legal também. Apesar que esse aqui ficou legal, né? Ó. Então, a gente põe em roxo ou a gente põe em rosa? O que vocês acham? O pink? O pink. Então, tá bom. Ó, o pink ficou show de bola, né? Então, tá bom. Então, eu vou pegar aqui a cola instantânea. A minha cola, gente, eu mostrei pra vocês várias vezes, é da Alma Super. Ela tem zero odor. E ela é zero odor, tá, gente? Ela tem um biquinho, uma trava de segurança que você precisa apertar pra tirar, tá? Ela é que nem aquela cola de criança, ó, tá vendo? E aí, você põe aqui atrás, vou pôr um pinguinho aqui, bem pouquinho também, e ela sai pouquinho também, ó, tá? E aí, eu venho aqui, que eu acho que eu tenho que pôr mais um pouquinho aqui, nessa parte aqui, né? Vamos ver. Ó, vocês centralizam no olhinho e tá pronta, tá? Limpa o bico. Isso aqui é pra não, criança não pegar, gente. Essa trava é excelente. Ó, tá vendo? Ó, você aperta na lateral e ela fecha. Ela não tem cheiro. Pra quem tem problema com, com alergia... Ah, já colei o pink. <risos> o pessoal falou o pink, mas achei que ficou legal, né? Ficou legal o pink também. Aí, se você quiser colocar o roxo na sua, pode pôr que vai ficar lindo também. Tá bom? Gente, tá aí, ó. Hum... O site, novamente, a Sassá colocou aí. Pode sim, Vanessa, pode usar pra colocar no vidro. Eu tinha, eu até separei um pote aqui, que depois eu vou fazer, né, pra colocar o, o, o biscuit também, tá? Então, tá pronto. Nossa, a nossa monita, tá? Ficou bem legal, né? Isso, tá nos comentários o site. Deixa eu ver se eu consigo fixar o comentário da Sabrina aqui para o pessoal poder pegar. Deixa eu olhar aqui. Opa, opa, opa. Eu vi aqui. Uh, fixar comentário. Pronto. Acho que fixou aí o comentário da Sabrina. Não sei, eu tentei fixar aí. Deixa eu ver. Hum. Não sei como faz esse trem, não, gente. Mas é isso aí. Tá aí os comentários. Quem tiver dúvida, alguma coisa, pode comentar depois, eu dou uma olhada, tá? E eu espero que vocês tenham gostado da nossa lindeza. Lembrando 
que a semana que vem a nossa live vai ser lá na página da Estaillé, que a gente vai fazer uma peça. A gente, a gente vai testar as lives lá, que mês que vem tem projetos bem legais, tá? Essa semana também tem projetos, começaram os projetos do Diego Dutra, tá? Só vocês ficarem atentos nas, nas, na, nos canais do pessoal que é parceiro. Eu vou fazer uma peça bem legal também, pra mostrar pra vocês os pós. Bem legal mesmo. Uh... Marinete, mês que vem a gente vai começar a fazer as peças de Natal. Eu já tenho, eu já tenho programação pra fazer Papai Noel, o Ginger, na caneca também, tá? É, o boneco de neve, eu vou ver se eu consigo achar uma caneca de outra cor, porque o boneco é branco, não vai dar destaque, né? Então, eu, essa sinal de semana, eu quero ver se eu consigo buscar a caneca de outra cor. Hum, vai ficar gravado, tá bom, meninas? A nossa live vai ficar gravada e também a da semana passada tá gravada lá, que é a da... Deixa eu pôr aqui do ladinho de vocês, pra vocês verem aqui, ó. A da galinha, tá? A, a da galinha foi feita com a mesma técnica da colagem com a água, tá, gente? Eu trouxe, ela, eu trouxe ela pra vocês verem que ela tá bem firme mesmo. Obrigada, meninas. Um beijo, Brenda. Pra você, bonita. Caneca vermelha fica bem legal, né? Que a gente pode trabalhar um cachecol verde, vai ficar bem joia. Vou ver se eu acho, Edna. É que aqui na minha cidade tá feio o negócio de caneca, viu? Vou ter que ir pra pedreira. Olha, show, pra, pra você presentear a família, gente, muito legal. Beijo, Sassá, obrigada pela força aí, viu? Caneca verde, isso. Pro Natal é isso, né, gente? Verde, vermelho, que, dá, que fica tudo show, né? Eu vou ver se eu consigo achar em pedreira as canecas, as daqui não estão com muito boa qualidade, não. E caras. Uh... Obrigada, meninas. Vamos encerrar a live, então. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Vocês podem perguntar lá, depois eu respondo, mando a mensagem. Respeito das tecas da Vilhane da promoção de setembro. Ó, hoje é dia 21, hein? Mais uns dias já tá acabando a promoção, né? Só me chamar que eu vou estar tá passando as informações pra vocês, tá? Eu agradeço do fundo do meu coração vocês que ficaram comigo até agora. Essa aula depois... Daqui 15 dias ela vai pro YouTube, tá? Mas vai ficar aqui na minha página. Tá bom, gente? Obrigada. Fico feliz que vocês tenham gostado. Vai ficar gravado, Meire, tá? Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus. Ótimo final de semana, tá bom? Deus abençoe. Tchau!